హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిఎంసి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను ఇంకో థర్టీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తా ఈ వీడియోను మీరు చివరి వరకు చూడండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే కింద కనిపిస్తుంది కదా ఎర్రగా ఒక బటన్ దానిపైన క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఒక బెల్ వస్తుంది దానిపైన కూడా క్లిక్ చేయండి ఇలా చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోను మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చలపతి మీరు చూస్తున్నారు బిఎంసి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం మనిషి పుట్టినప్పుడు రెండు వందల డెబ్బై ఎముకలతో పుడతాడు పెరిగాక ఆ ఎముకలు కాస్త రెండు వందల ఆరుకు చేరుకుంటుంది ఎందుకో తెలుసా ఎముకలు ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోవటం వల్ల ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన శరీరంలో ఉండే ఎముకల్లో పావు వంతు మన పాదల్లోనే ఉంటాయి భూమిపై నివసిస్తున్న అతి పెద్ద జంతువు ఏంటి అంటే వెంటనే మనకు గుర్తు వచ్చేది నీలితి మింగళం ప్రపంచంలోని జీవరాశుల్లోకెల్లా అత్యంత భారీ బిడ్డను కనే జంతువు కూడా అదే ఆ బిడ్డ బరువెంత ఉంటుందో తెలుసా సుమారు మూడు టన్నులు న్యూజిలాండ్ లో మొత్తం జనాభా ఎంతో తెలుసా నాలుగు మిలియన్ల మంది అంటే నలభై లక్షలు కానీ ఆ దేశంలో వాళ్ళు పెంచుకునే గొర్రెల సంఖ్య ఎంతో తెలుసా డెబ్బై మిలియన్లు న్యూజిలాండ్ గురించి ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ కూడా ఉంది మహిళలకు ఓటు హక్కు కల్పించిన మొట్టమొదటి దేశం కూడా అదే మీరు ఎప్పుడైనా అండర్ గ్రౌండ్ అనే పదాన్ని గమనించారా బాగా గమనిస్తే కనుక అండ్తో మొదలై అండ్తోనే ముగుస్తుంది ఇలాంటి పదాలు ఇంగ్లీష్లో ఉండటం చాలా రేర్ నీళ్లు ఎక్కువ కాలం తాగకుండా ఉండే జంతువు ఏంటి అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఒంటే ఇది ఆరు నుంచి ఏడు నెలల పాటు నీళ్లు తాగకుండా ఉండగలదు కానీ ఎడారిలో ఉండే కంగారో ఎలకలు కూడా తన జీవితకాలం మొత్తం నీళ్లను తాగకుండా ఉండగలదు జిరాపీలు కూడా మూడు నుంచి నాలుగు వారాల పాటు నీళ్లు లేకుండా ఉంటుంది ఎనుగులు మనందరికీ తెలుసు కదా వాటి గురించి కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఉంది ఏంటంటే ఆఫ్రికన్ మగ ఎనుగుల ఎత్తు మూడు మీటర్లు బరువైతే నాలుగు వేల నుంచి ఏడు వేల ఐదు వందల కేజీల వరకు పెరుగుతుంది ఆసియా ఎనుగులు మాత్రం ఎత్తు రెండు పాయింట్ ఏడు మీటర్లు బరువు మూడు వేల నుంచి ఆరు వేల కేజీల వరకు పెరుగుతుంది ఏనుగుల గురించి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇవి నీళ్లు ఉన్న విషయాన్ని మూడు కిలోమీటర్ల దూరం నుంచే పసిగడుతుంది షూస్ గురించి ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తా అదేంటంటే షూ లేసుకు చివరిలో ఉండే ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ ముక్కలను ఏమంటారో తెలుసా అగ్లేట్స్ అని అంటారు ఈ అగ్లేట్స్ ను పదిహేడు వందల తొంభైలో హార్వీ కెన్నెడి అనే ఆయన కనుక్కున్నారు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పక్షి ఏంటంటే ఆస్ట్రిచ్ బర్డ్ దీనికి మూడు కడుపులు ఉంటాయి ఈ పక్షి చిన్న పేగు పడువు ఎంతో తెలుసా నలభై అడుగుల పడువు ఇవి గుర్రాల కంటే వేగంగా పరిగెడతాయి అంతేకాదు మగ పక్షులు సింహం లాగానే గర్జిస్తాయి మన దేశంలో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ అందరి ఇంట్లోనూ టీవీలు ఉంటాయి కానీ ప్రపంచంలో టీవీలు అత్యధికంగా ఉన్న దేశం ఏంటంటే చైనా ఈ దేశంలో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు బిలియన్లు అంటే నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్నారు ఫుట్బాల్ గేమ్ గురించి అందరికీ తెలుసు కదా ఆ గేమ్ మొట్టమొదట ఈ చైనాలోనే మొదలైంది అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో ఆదివారం నాడు క్యాబేజీలను అమ్మకూడదనే ఒక చట్టం ఉంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి రోజుకు వంద ఎకరాల పిజ్జాలను తింటారు అమెరికా గురించి ఇంకో ఫన్నీ ఫ్యాక్ట్ కూడా ఉంది ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఉండే ముగ్గురులో ఒకరు లావుగా ఉంటారట సింహాల చూపు రాత్రిళ్ళు చాలా చురుగ్గా ఉంటుంది మనుషుల పగటి చూపుతో పోలిస్తే ఆరు రెట్లు ఎక్కువ ఇవి గంటకు ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిగెత్తుతుంది అలాగే రోజుకు ఇరవై గంటల పాటు నిద్రలోనే ఉంటాయి క్యాబేజీ రసం తాగితే పేగుల్లో ఏర్పడిన పుండ్లు నయమవుతాయట టమాటాలో ఉండే లైకోఫిన్ అనే పదార్థం ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పండ్ల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారో తెలుసా పోమాలజీ అంటారు కడ్గమృగానికి కోపం వస్తే దాని చెమట ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది ఇవి నలభై నుంచి యాభై సంవత్సరాల పాట జీవిస్తుంది దీని కొమ్ము బరువు చూస్తే ఐదు వందల నుంచి ఏడు వందల గ్రాములు ఉంటుంది వీటి గర్భధారణ సమయం ఎంతో తెలుసా పదహైదు నుంచి పదహారు నెలలు యాపిల్ పండుని ఎప్పుడైనా నీటిలో వేచి చూసారా అది నీటిలో మునగదు ఎందుకంటే యాపిల్లో ఇరవై ఐదు శాతం గాలే ఉంటుంది రజనీకాంత్ శివాజీ సినిమా చూశారు కదా అందులో రజనీకాంత్ ఒకేసారి రెండు చేతుల్లో రాస్తాడు 
అది సినిమా కానీ మోనాలిసా చిత్రాన్ని గీచిన లియానార్డో డావెన్సీ ఒకేసారి ఒక చేత్తో రాస్తూ మరో చేత్తో పెయింటింగ్స్ కూడా వేయగలడు పిల్లి చెవులో ముప్పై రెండు కండరాలు ఉంటాయి అందుకే అది చిన్న శబ్దాన్ని కూడా వినగలుగుతుంది పిల్లులనేవి తమ జీవిత కాలంలో డెబ్బై శాతం నిద్రపోవటానికే కేటాయిస్తాయి మనం నాలుగు అంతస్తుల బిల్డింగ్ పై నుండి కిందకు చూస్తే అన్ని చిన్న చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి కదా అదే డేగ ఎనిమిది వందల మీటర్ల ఎత్తు నుండి నేల మీద తిరుగుతున్న ఒక చిన్న కోడిపిల్లను కూడా స్పష్టంగా చూడగలుగుతుంది ఆడ డేగాలు మగ డేగాల కంటే పెద్దదిగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఆఫ్రికాలో ఉండే ఒక రకమైన చేపలు నాలుగేళ్ల పాటు నీళ్లు లేకుండా జీవించగలదు ఆ చేపలను లంగ్ఫిష్ అంటారు ఇవి నీళ్లు తగ్గిపోతున్న సమయంలో ఒక గొయ్యి తవ్వుకుని బురదతో తన చుట్టూ ఓ కర్పరం ఏర్పరచుకుని కొద్దిగా శ్వాసించే మార్గం ఉంచుకుని మిగిలిన దాన్ని మూసేసుకుంటుంది క్రమంగా ఆ కర్పరం గట్టి పడిపోతుంది వర్షం పడినప్పుడు ఆ కర్పరం కరుగుతుంది కదా అప్పుడు చేప నీటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది రాత్రిపూట వచ్చే ఇంద్రధనస్సును మూన్ బో లేదా లూనర్ రెయిన్బో అంటారు చంద్రుడి నుంచి వచ్చే తక్కువ కాంతి వల్ల ప్రత్యేక కెమెరాల్లో తప్ప సాధారణ కంటికి ఈ రెయిన్బో అనేది పూర్తి స్థాయిలో కనిపించవు మన దేశ మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చనిపోయిన నాటికి ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బు ఎంతో తెలుసా వెయ్యిన్ని నాలుగు వందల ముప్పై రెండు రూపాయలు మాత్రమే ఆయన మీద గౌరవంతో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వారు ఇప్పటికీ ఆ అకౌంట్ను క్లోజ్ చేయలేదు నత్త మనందరికీ తెలుసు కదా ప్రమాదవశాత్తు అది కంటిని కోల్పోయినట్లయితే శాశ్వతంగా గుడ్డిదానిలా ఉండిపోదు తిరిగి కొత్త కన్ను ఏర్పడుతుంది రుచి మొగ్గలు అనేవి నాలక మీదనే కాదు ఉండేవి బుగ్గల లోపల పెదలపై నోటి పైకప్ప పైన కూడా ఉంటాయి నాలుకపై ఎనిమిది వేల టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉంటే బుగ్గలు పెదాలు నోటి పైకప్పుపై కలిపి రెండు వేల టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉంటాయి నాలుకపై ఉండే రుచి మొగ్గల జీవితకాలం కేవలం పది రోజులు మాత్రమే సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరగడానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది కదా అలాగే యురనేస్ గ్రహానికి ఎనభై నాలుగు ఏళ్ళు పడుతుంది అంటే అక్కడ నలభై రెండు గంటలు పగలు నలభై రెండు గంటలు రాత్రి ఉంటుంది మొక్కజొన్న కంకులు తినటం అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా మీకే కాదు నాకు కూడా అయితే ఎప్పుడు తినటమే కాకుండా ఓ రెండు మొక్క జొన్నలను పక్క పక్కన పెట్టి గమనించారా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏ రెండు మొక్క జొన్న కంకులు ఒకేలా ఉండవు నాకు ఇప్పుడే తెలిసిందిలేండి మీకు గనక ముందే తెలిసింటే కింద కామెంట్ చేయండి చూద్దాం కింకోబ్రా ప్రపంచంలో విషం కలిగి ఉన్న పాములలో అతి పొడవైనది ఇవి పది నుంచి పదమూడు అడుగుల వరకు పెరుగుతుంది దీనిలో ఉండే విషయం ముప్పై మంది ప్రాణాలను తీయగలదు హెన్రీ స్పాల్డింగ్ అనే వ్యక్తి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడులో ఇదాహో అనే రాష్ట్రంలో మొదటగా బంగాళదుంపలను నాటాడు ఈ రాష్ట్రం యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంపలను నూట ఇరవై ఐదు దేశాల కంటే ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు ఎముకలు విరిగిన చోట వీటిని ముక్కలుగా కోసి ఉంచితే ఎముకలు అతుక్కోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక యావరేజ్ సైజు ఉన్న చెట్టు కలపతో సుమారు ఒక లక్ష డెబ్బై వేల నూరు పెన్సిళ్ళు తయారు చేయొచ్చు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రపంచమంతా కలిపి రోజుకు రెండు పాయింట్ నాలుగు ఏడు మిలియన్ల చెట్లను కేవలం పేపర్ తయారు చేసేదానికే నరికేస్తున్నారట పుట్టినప్పుడు చిన్నపిల్లలు నీలి రంగు కళ్ళతో పుడతారు తర్వాత మెలానిన్ ఇంకా ఆల్ట్రావయోలెట్ కిరణాలు కంటి రంగును మారుస్తాయి మీకు తెలుసా మనం సాయంత్రం పూట కంటే పొద్దున్న పూట ఒక సెంటీమీటర్ పొడవు ఎక్కువ ఉంటామని దీనికి కారణం ఏంటంటే మన ఎముకలలో ఉండే మృదలాస్తి సాయంత్రం పూట కుదించుకుపోతుంది ఈము పక్షులను ఎప్పుడైనా చూసారా వీటి గురించి కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఉంది ఈము పక్షి వెనక్కి ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేదు ఈ పక్షులు వెనక్కి నడవలేవు ఈము పక్షి ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రెండవ పక్షి ఇది రెండు మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరగగలదు ఈ పక్షులు నీళ్లు అధికంగా తాగుతాయి ఒక్కసారి తాగటం మొదలు పెడితే పది నిమిషాల పాటు తాగుతూనే ఉంటుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో మీకు ఏ ఫ్యాక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే నా బిఎంసి ఫ్యాక్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రై